హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ నిన్నటి వీడియోలో మనకు ఎల్సీఎం హెచ్సిఎఫ్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం అది కొంచెం సింపుల్గా ఉంటుంది ఎటువంటి షార్ట్ కట్ కీస్ అనేది కూడా ఎక్కువగా యూజ్ చేయం మనం అందులో కానీ ఈరోజు వీడియోలో ఏంటంటే ఎక్కువగా షార్ట్ కట్ కీస్ ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనం ఇక్కడ చూడడం జరుగుతుంది సో ఎందుకంటే కాలం పని మీద చాలా రకాల ప్రాబ్లమ్స్ చాలా రకాలుగా రావడం జరుగుతుంది మనకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ టైప్లో కాబట్టి ఎవరు కూడా ఒక పది నుంచి పన్నెండు నిమిషాలు మీవి కావాలనుకొని వీడియో ఎండ్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు అవసరమే ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియోలో దొరుకుతుంది మీకు సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మొట్టమొదటిగా ఒక వ్యక్తి ఎన్ రోజుల్లో ఒక పనిని పూర్తి చేయగలిగిన ఒక రోజులో చేయగలిగిన పని అనేది వన్ బై ఎన్ అవుతుంది ఇది బేసిక్స్ అన్నట్టువి ఒక వ్యక్తి ఒక రోజుకు వన్ బై ఎన్ వంతు పని చేసిన ఆ వ్యక్తి ఆ పనిని పూర్తి చేయడానికి ఎన్ రోజులు పడుతుంది ఓకేనా ఎన్ రోజుల్లో ఒక పనిని పూర్తి చేయగలడు ఒక రోజులో చేయగలిగిన పని ఎంత అవుతుంది అంటే వన్ బై ఎన్ అవుతుంది ఒక వ్యక్తి ఒక రోజుకు వన్ బై ఎన్ అవంతు పనిచేస్తే ఆ పనిని పూర్తి చేయడానికి ఎన్ రోజులు అనేది పడుతుంది ఓకేనా ఇది బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇక షార్ట్ కట్స్కి వచ్చేసరికి మనకు నెంబర్ వన్ కండిషన్ నెంబర్ వన్ చూసుకుంటే సో ఈ షార్ట్ కట్ కీస్లో మనం మూడు కండిషన్స్ తీసుకుంటాం ఓకేనా కండిషన్ నెంబర్ వన్ తీసుకుంటే పది మంది వ్యక్తులు పది వస్తువులను ఒక రోజులో చేయగలరు ఇది కండిషన్ నెంబర్ వన్ కండిషన్ నెంబర్ టూ తీసుకుంటే మనకు ఇరవై మంది వ్యక్తులు ఇరవై వస్తువులను ఒక రోజులో చేయగలరు అండ్ కండిషన్ నెంబర్ త్రీ తీసుకుంటే ఐదు మంది వ్యక్తులు ఐదు వస్తువులను ఒక రోజులో చేయగలరు ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు డేస్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ మూడు కనిపిస్తున్నాయి మనకు వ్యక్తులు వస్తువులు రోజులు ఈ మూడు కండిషన్లు గెలిచి రోజులు అనేది కాన్స్టెంట్ వ్యక్తులు వస్తువులు అనేది వ్యారీ అవుతుంది ఈ మూడు కండిషన్లు తీసుకుంటే ఫస్ట్ కండిషన్కి సెకండ్ కండిషన్ తీసుకున్నప్పుడు మనకు వ్యక్తులు పెరిగినప్పుడు వస్తువులు కూడా పెరిగాయి అండ్ వ్యక్తులు తగ్గినప్పుడు వస్తువులు కూడా తగ్గినాయి థర్డ్ కండిషన్లో అయితే దీ ఇదేంది మనకు డైరెక్ట్లీ ప్రపోషనల్ అని చెప్తాం మనం ఇంగ్లీష్లో అయితే తెలుగులో అయితే అన్లో మానపాతం అని చెప్తాం మనకు సో ఇక్కడ ఏంటంటే వ్యక్తులకు అదేవిధంగా వస్తువులకు మనకు డైరెక్ట్ ప్రపోషనాలిటీ ఉంటుంది సో దాన్ని బట్టి ఏం రాసుకుంటాం ఎంఈస్ ప్రపోషనల్ టు డబ్ల్యూ అని రాసుకుంటాం ఎంఈస్ ప్రొఫెషనల్ టు డబ్ల్యూ దాని నుంచి ఏం రాసుకుంటాం మనం ఇక్కడ ఎంఈస్ ప్రొఫెషనల్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఇక్వల్ దీని నుంచి ఎం ఈజ్ ఇక్వల్ టు కేడబ్ల్యూ అని రాస్తాం అంటే ప్రపోషనాలిటీ తీసుకొని ఈజ్ ఇక్వల్ టు కే ఇన్ టు డబ్ల్యూ కే మీన్స్ కాన్స్టెంట్ అన్నట్టు కే అంటే కాన్స్టెంట్ సో ఎం బై డబ్ల్యూ ఈజ్ ఇక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అని రాసుకోగలుగుతాం దీని నుంచి సో ఇది ఇక్కడ మనకు ప్రిన్సిపల్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఎం బై డబ్ల్యూ ఈజ్ ఇక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ మన ప్రాబ్లంలో మనుషులు లేదా వ్యక్తులు వస్తువులను డేస్ కాన్స్టెంట్గా ఇచ్చినప్పుడు ప్రిన్సిపల్ ఉపయోగపడుతుంది సో మనకు కండిషన్స్ వైజ్ ఇస్తారు కాబట్టి ఇంతమంది మనుషులు ఇంత పనిని ఇన్ని రోజులు చేయగలరు ఇది ఒక కండిషన్ అయితే ఇంతమంది మనుషులు ఈ పనిని ఎన్ని రోజులు చేయగలరు లేదా ఎన్ని ఇంతమంది మనుషులు ఎన్ని రోజుల్లో ఎంత పని చేయగలరు అని ఈ విధంగా ఇస్తారు మనకు సో దాని యొక్క కండిషన్ చూసుకుంటే ఎం వన్ బై డబ్ల్యూ వన్ ఇస్కోల్ టు ఎం టూ బై డబుల్ టూ ఇది షార్ట్ కట్కి మనకు ఎం వన్ బై డబ్ల్యూ వన్ ఇస్కోల్ టు ఎం టూ బై డబుల్ టూ ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లం చేద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి ఒక వ్యక్తి ఒక పనిని ముప్పై రోజుల్లో చేయగలడు అయితే ఒక రోజుల్లో అతను చేయి పని ఎంత అంటే వన్ బై థర్టీ అన్నట్టు ఇప్పుడు నాకు ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఒక వ్యక్తి ఒక రోజులో ఒకటి బై ఐదో వంతు పని చేయగలడు సో అతను ఎన్ని రోజులు పని పూర్తి చేస్తాడంటే మనకు ఫైవ్ డేస్ అని చెప్పొచ్చు మనం సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు వచ్చినటువంటి ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఇక్కడ చూడండి మనకు ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయింది ఒక పనిని పది మంది పురుషులు ఆరు రోజుల్లో మరియు పదిహేను మంది స్త్రీలు అదే పనిని ఐదు రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు అయితే ఎనిమిది మంది పురుషులు ఐదుగురు స్త్రీలు కలిసి ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు ఒకసారి ప్రాబ్లం మరొకసారి చదువుతాను ఒక పనిని పది మంది పురుషులు ఆరు రోజుల్లో మరియు పదిహేను మంది స్త్రీలు అదే పనిని ఐదు రోజులు పూర్తి చేయగలరు అయితే ఎనిమిది మంది పురుషులు ఐదుగురు స్త్రీలు కలిసి ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు సో మనం షార్ట్ కట్ కేసు తెలియకపోతే కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది ఎలా చేయాలని కూడా మనకు తెలీదు సో ఇక్కడ మనకు గివన్ డాటా రాసుకుంటాం మొట్టమొదటిగా పది మంది పురుషులు ఆరు రోజుల్లో చేయగలరని మనకి ఇచ్చారు ఒకవేళ పదిహేను మంది స్త్రీలు చేయగలిగితే ఐదు రోజుల్లో చేయగలుగుతారు ఆ పని అంటే ఇక్కడ ఈ మనకు వర్క్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంది కాన్స్టెంట్గా ఏముంది ఇక్కడ వరకు కాన్స్టెంట్గా ఉంది కాబట్టి ఏం చేస్తాం మనం పది మంది ఇంటూ ఆరు రోజులు అంటే అరవై మంది పురుషులు వస్తారు టోటల్గా నెంబర్ తీసుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ తీసుకుంటారు లేదా పురుషులు తీసుకుంటే సో నెంబర్ ఆఫ్ పురుషులు చేయగలిగిన వర్క్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ ఉమెన్స్ లేదా
సెవెంటీ ఫైవ్ బై సిక్స్టీ స్త్రీలు అంటే ఒక పురుషుడు ఐదు బై నాలుగు ఇంటూ స్త్రీ చేయగలిగినటువంటి పని ఒక పురుషుడు చేయగలడు ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ జా ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ జా ఫైవ్ బై ఫోర్ ఇంటూ స్త్రీ సో ఇక్కడ ఏంది మనకు ప్రాబ్లం ఇచ్చారు ఎనిమిది మంది పురుషులు ప్లస్ ఐదు స్త్రీలు చేయగలిగిన పని అంతా అన్నారు దాన్ని అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం మనం ఒక పురుషుడు ఉన్న దగ్గర ఫైవ్ బై ఫోర్ ఇంటూ స్త్రీ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఇక్కడ మనకు గివెన్ డాటా ప్రకారం ఏంది ఎనిమిది మంది పురుషులు ప్లస్ ఐదు స్త్రీలు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం మనం ఎయిట్ ఇంటూ పురుషుడిన దగ్గర ఫైవ్ బై ఫోర్ స్త్రీలు అని రాస్తుంది నేను సో ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ టూ జా ఓకే ప్లస్ స్త్రీ ఉన్న దగ్గర ఏం రాయట్లే మనం ఐదు స్త్రీలు పురుషుడిన దగ్గర ఫైవ్ బై ఫోర్ ఇంటూ స్త్రీ రాసినాం మనం ఇప్పుడు వచ్చిన వాల్యూ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం ఇక్కడ ఎంతమంది స్త్రీలు వచ్చారు పది మంది స్త్రీలు వచ్చారు ఇక్కడ మనకు ఈ క్యాన్సిలేషన్ చేసిన తర్వాత ప్లస్ ఐదు స్త్రీలు మొత్తం పదిహేను మంది స్త్రీలు అన్నట్టు ఎనిమిది మంది పురుషులు ప్లస్ ఐదు స్త్రీలు వీళ్ళని మొత్తం స్త్రీలలో కన్వర్ట్ చేసినాం అర్థమవుతుందా పురుషులను కూడా స్త్రీలో కన్వర్ట్ చేసినాం మొత్తం ఎంత మంది అవుతారు పదిహేను మంది స్త్రీలు అవుతారు మనకు గివెన్ డాటా ప్రకారం ఏంది పదిహేను మంది స్త్రీలు ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలుగుతారు వరకు ఐదు రోజులు చేయగలుగుతారు సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎన్ని రోజులు చేయగలుగుతారు ఎనిమిది మంది పురుషులు ప్లస్ ఐదు స్త్రీలు కలిసి ఐదు రోజుల్లో ఈ పని అనేది పూర్తిగా చేయగలుగుతారు అన్నట్టు ఇక్కడ కండిషన్ నెంబర్ ఫోర్ కండిషన్ నెంబర్ ఫైవ్ కండిషన్ నెంబర్ సిక్స్ ఇక్కడ రిమైనింగ్ ఇంకా మూడు కండిషన్ తీసుకుంటున్నా ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు దీని నుంచి ఇంకొక షార్ట్ కట్ కీ వస్తుంది మనకి ఇప్పుడు పది మంది వ్యక్తులు వంద వస్తువులను ఇరవై రోజుల్లో చేయగలరు క్లియర్గా వినండి పది మంది వ్యక్తులు వంద వస్తువులను ఇరవై రోజుల్లో చేయగలరు ఇరవై మంది వ్యక్తులు వంద వస్తువుల్ని పది రోజుల్లో చేయగలరు ఇక్కడ ఐ ఐదు మంది వ్యక్తులు వంద వస్తువులను నలభై రోజుల్లో చేయగలరు ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఏంటి మనకు వస్తువులు అంటే వర్క్ డన్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంది అంటే పని అనేది మనకి ఇక్కడ కాన్స్టెంట్గా ఉంది రిమైనింగ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫస్ట్ వ్యక్తులు పెరిగారు తర్వాత వ్యక్తులు తగ్గారు డేస్ పెరుగుతున్నాయి తగ్గుతున్నాయి అర్థం అంటే వ్యక్తులు పెరిగినప్పుడు డేస్ అనేది తగ్గినాయి వ్యక్తులు తగ్గినప్పుడు డేస్ అనేది పెరిగినాయి అంటే ఇక్కడ మనకు వ్యక్తులకు డేస్కి విలోమాన పాత్రలో ఉన్నాయి వ్యక్తులు పెరిగితే వర్క్ డన్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు వ్యక్తులు పెరిగితే డేస్ అనేది తగ్గుతున్నాయి వ్యక్తులు తగ్గితే డేస్ అనేది పెరుగుతున్నాయి దీనికి సంబంధించిన ప్రిన్సిపల్ చూపిస్తా సో ఈ కండిషన్ ప్రకారం ఏంటంటే మనకు పని అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది సో కాబట్టి మనుషులు ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డేస్ రోజులు అంటే ఎమ్ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై డి అని రాసుకుంటాం దీని నుంచి ఏం రాసుకుంటాం మనం ఈజిక్వల్ రాసుకుంటే ఎండి ఈజిక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ స్థిరం లేదా కాన్స్టెంట్ అని రాసుకుంటాం సో దీని నుంచి మన కండిషన్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఎం వన్ డి వన్ ఈజిక్వల్ టు ఎం టు డి టూ ఇది మనకు ప్రిన్సిపల్ అండ్ అదేవిధంగా వర్క్ డన్ అనేది ఏ విధంగా రాసుకుంటామంటే ఎం వన్ డి వన్ బై డబ్ల్యూ వన్ ఈజ్కల్ టు ఎం వన్ డి టూ బై డబ్ల్యూ టూ ఇది వర్క్ ఇచ్చినప్పుడు మనకు ప్రిన్సిపల్ ఒకవేళ కేవలం మనుషులు డేస్ మాత్రం ఇస్తే ఎం వన్ డి వన్ ఈజ్కల్ టు ఎం టూ డి టూ అని మనం రాసుకుంటాం ప్రిన్సిపల్ అనేది సో బ్లర్ అవుతుంది ఒకసారి మీజు ఓకే ఇక నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే మనకు ఒక్కోసారి ప్రాబ్లమ్ హవర్స్ కూడా ఇస్తారు మనకు డేస్ హవర్స్ వర్క్ ఎంత వర్క్ జరిగింది ఎన్ని రోజుల్లో జరిగింది ఎంతమంది చేశారు ఈ విధంగా ఇస్తారు మనకు హవర్స్ అనేది ప్రాబ్లంలో ఇచ్చినప్పుడు మనకు దీని ప్రిన్సిపల్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఎం వన్ డి వన్ హెచ్ వన్ బై డబ్ల్యూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం టూ డి టూ హెచ్ టూ బై డబ్ల్యూ టూ సో ఇది మన ప్రిన్సిపల్ మనకు ప్రాబ్లం చూడడం డిఫరెంట్గా అనిపిస్తుంది ఆ వాల్యూస్ అన్ని తీసుకొచ్చి ఇందులో సబ్స్టూట్ చేస్తే మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాం అన్నట్టు సో ఇది షార్ట్ కట్కి మనకు ఇప్పుడు దీనిపై ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ మనం ప్రాబ్లం చూసుకుంటే పదహారు మంది వ్యక్తులు ఒక పనిని పది రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు అదే పనిని నలభై రోజుల్లో పూర్తి చేయాలంటే ఎంతమంది అవసరం మనకు ఓకేనా పదహారు మంది వ్యక్తులు ఒక పని పది రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు అదే పని నలభై రోజుల్లో పూర్తి చేయడానికి ఎంతమంది అవసరం ఇక్కడ మనకు ఏమన్నా ఉన్నాయి ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ఎం వన్ డి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం టూ డి టూ మనం ఇందులో యూజ్ చేస్తూ ఉన్నట్టు ఎందుకు ఇక్కడ కేవలం డేస్ మనుషులు మెంబర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి మనకు మెన్స్ మాత్రమే ఉండవు వే వేరే మనకి ఏంది వర్క్ డన్ లేదు మనకి ఇక్కడ వర్క్ డన్ ఇవ్వలే సేమ్ పని పని అనేది కాన్స్టెంట్ అనేది ఇక్కడ మనం కాబట్టి ఎం వన్ డి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం టూ డి టూ ఎం వన్ ఎంత ఇచ్చారు మనకు సిక్స్టీన్ ఇచ్చారు మనకు సిక్స్టీన్ మెంబర్స్ డే డి వన్ ఎంత ఇచ్చారు టెన్ డేస్లో ఇచ్చారు సిక్స్టీన్ మెంబర్స్ చేయగల ఎన్ని రోజుల్లో కంప్లీట్ చేస్తారు వరకు టెన్ డేస్ సో ఎం వన్ సిక్స్టీన్ డి
పది బొమ్మలను ఆరు రోజుల్లో చేయగలిగారు పన్నెండు మంది వ్యక్తులు రోజుకి ఎనిమిది గంటల చొప్పున పనిచేస్తూ పదహారు బొమ్మలను ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలరు చూడండి ఒకసారి ప్రాబ్లం అంతా ఒకసారి చూసుకుంటే మనకు ఎం వన్ ఇచ్చారు ఐదుగురు వ్యక్తులు ఇదేంది ప్రిన్సిపల్ తర్వాత చెప్తా హవర్స్ ఇచ్చారు హెచ్ వన్ ఆరు గంటలు పని చేస్తూ పది బొమ్మలను చేశారు అంటే వర్క్ డన్ అన్నట్టు డబ్ల్యూ వన్ ఇస్కోల్ట్ ఎంత టెన్ ఇచ్చారు మనకు ఎన్ని రోజులు సిక్స్ డేస్ డి వన్ ఇస్కోల్ట్ సిక్స్ డేస్ ఇచ్చారు ఎం వన్ హెచ్ వన్ డబ్ల్యూ వన్ డి వన్ ఇచ్చారు అండ్ అదేవిధంగా కండిషన్ బట్టు పన్నెండు మంది వ్యక్తులు ఎం టూ ఎనిమిది గంటలు చొప్పున హెచ్ టూ పదహారు బొమ్మలను డబ్ల్యూ టూ ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలరు అంటే డి టూ మనం కనుక్కోవాల్సి ఉంది ఇక్కడ సో డి టూ కోసం ఏ విధంగా అనుకుంటాం మనం ఇచ్చిన కండిషన్ వాల్యూస్ అన్ని రాసుకునేప్పు నేను ఎం వన్ ఫైవ్ ఎం టూ ట్వెల్వ్ డబ్ల్యూ వన్ టెన్ డబ్ల్యూ టూ సిక్స్టీన్ డి వన్ సిక్స్ డి టూ ఎంత మనకు తెలియదు ఓకే హెచ్ వన్ ఇస్కోల్ టు సిక్స్ హెచ్ టూ ఇస్కోల్ టు ఎయిట్ మనకు నేను మనం ఆల్రెడీ చూపిస్తున్నటువంటి ప్రిన్సిపల్ ఏంది ఎం వన్ డి వన్ హెచ్ వన్ బై డబ్ల్యూ వన్ ఇస్ కోల్ టు ఎం టూ డి టూ హెచ్ టూ బై డబ్ల్యూ టూ ఇది మన ప్రిన్సిపల్ సో ఇందులో వాల్యూస్ అన్ని తీసుకొచ్చి సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం మనం ఇక్కడ ఎం వన్ వాల్యూ డి వన్ వాల్యూ హెచ్ వన్ డబ్ల్యూ వన్ సబ్స్ట్యూట్ చేసి ఇక్కడ కూడా ఎం టూ హెచ్ టూ డబ్ల్యూ టూ సబ్స్ట్యూట్ చేసి డి టూ దగ్గర ఎక్స్ చేసుకున్నాం సో క్యాన్సలేషన్ చేస్తాం మనకు తెలిసేది క్యాన్సలేషన్ చేసిన తర్వాత మనకు ఎయిటీన్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు సిక్స్ ఎక్స్ వస్తుంది మనకు సో దాని నుంచి ఎక్స్ ఈజ్ ఇక్వల్ ఏమైతుంది ఎయిటీన్ బై సిక్స్ అవుతుంది ఎక్స్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు త్రీ ఎక్స్ మీన్స్ ఏంది ఇక్కడ మనకు డి టూ గివెన్ డాటాలు ఇచ్చింది ఏంటి డి టూ కొనుక్కోవాలి ఎక్స్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు డి టూ డి టూ ఈజ్ ఇక్వల్ టు త్రీ అన్నట్టు అంటే త్రీ డేస్లో కంప్లీట్ చేయగలుగుతారు సో ఇది ఈరోజు ఇవాళ క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ అయితే మనం ఇది సింపుల్ బేసిక్ క్లాస్ మాత్రమే అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా మన కాలం పని మీద ఇంకా పెద్ద పెద్ద షార్ట్ కట్ కీస్ ఉన్నాయి అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనకు మంచి ఇంకా టూ క్లాసెస్ అనేది వచ్చే అవకాశం ఉంది నాకు తెలిసి ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఇంకా కూడా వస్తాయి కానీ టూ క్లాసెస్లో మనకు ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్లో వచ్చే ప్రశ్నలు ఏ విధంగా ఉంటాయి వాటి సంబంధించిన వివరాలన్నీ కూడా ఇంకా రెండు క్లాసెస్లో నేను కంప్లీట్ చేస్తాను అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినంత లైక్ చేయండి తప్పకుండా ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి మేము ఎంతో ప్రయాసపడి ఈ వీడియోని మీ ముందుకు తీసుకొస్తుంది కాబట్టి మీకు ఉపయోగపడ్డేది కాకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయడం వల్ల మాకు వ్యూస్ రావడం వల్ల మరిన్ని వీడియోస్ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాం లైక్స్ రావడం వల్ల కూడా ఇంకా ఎక్కువ వీడియోలు చేయడానికి ట్రై చేస్తాను అండ్ ఈ వీడియోపై మీ కామ మీ ఒపీనియన్ అనేది కామెంట్ సెషన్లో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ వీలైతే డిస్క్రిప్షన్లో ఈ పేజ్ లింకులు కూడా పీడిఎఫ్ రూపంలో తయారు చేసి అంటే ఇప్పుడు నేను ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ కూడా పీడిఎఫ్ అనే డిస్క్రిప్షన్ ఉంచుతాను ఒకసారి చెక్ చేయండి డిస్క్రిప్షన్ ఉంటే డౌన్లోడ్ చే